அன்பார்ந்த இறை அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் எல்லோருடைய வீட்டிலும் இரவில் இருள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் லைட் போட்டவுடன் வெளிச்சமாகிறது அல்லவா இதே போன்றுதான் எல்லோருடைய மனசிலும் இருள் என்ற பேராசை பயம் பகைமை இருக்கத்தான் செய்யும் இதை போக்க அடிக்கடி மனதில் பகவான் நினைத்து ஓம் நம சிவாயம் வாழ்க வாழ்க ஓம் சச்சிதானந்தம் வாழ்க வாழ்க ஓம் சர்குருநாதர் வாழ்க வாழ்க என்று மந்திரம் கூறி வந்தால் நமது இருள் போய்விடும் பொதுவாக மந்திரம் கூறி வருகின்ற பொழுது உங்கள் அறிவு பிரகாசமாகும் உங்கள் சக்தி ஓங்கும் உங்கள் சிந்தனை தெளிவாகும் நல்ல உணர்வு பெறுவீர்கள் இதனால் இருள் காணாமல் போய்விடும் இரு இருள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நினைத்தது நடக்கும் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் கொண்ட சிறந்த வாழ்க்கை அமையும் முறையான செல்வம் படிப்படியாக சேரும் ஆனந்தம் பெறுவீர்கள் இதையெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது நமது வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம் இறைவனை நினைப்பதும் இறைவனை சரணாகதி அடைவதும் இறைவனை போற்றுவதும் ஆகும் இதனால் வந்து உங்கள் மனசில் வந்து எந்த கவலை இருந்தாலும் பறந்து போயிடும் எந்த துன்பம் இருந்தாலும் விலகி போயிடும் இது செய்யறதுனால எந்த செலவும் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கணும் இல்லை நம்ம நேரத்தோட நேரமாக சேர்த்துக்கிறோம் பொதுவாக வந்து வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் அப்படின்னாவே ஒரு குழப்பம் ஒரு கஷ்டம் ஒரு தேவையில்லாத கருத்து வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இதை ஜெயிக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடையணும் அப்படிதான் ஜெயிக்க முடியும் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையிறதுக்கு பெரிய கருவியாக இருக்கிறதும் காரணமாக இருக்கிறதும் பகவானுடைய நினைப்பு தான் அதனால தான் நினைப்பு தான் வாழ்க்கையை உயர்த்தணும்னு சொல்லுவாங்க இப்படிதான் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் அந்த பெரிய பணக்காரருக்கு ஒரே ஒரு நல்ல பையன் நல்ல உயர்ந்த ஆன்மீகவாதி அவர் வந்து அப்படி அல்ல உழைப்பு நம்முடைய திறமையால பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பாரு ஆனா இறைவனை இல்லைன்னு சொல்றது இல்லை கோயிலுக்கெல்லாம் போவாரு ஆனா பெருசா ஈடுபாடு கிடையாது அதே நேரத்துல மா பணக்காரங்கிற ஒரு திமுரும் அவர்கிட்ட இருந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு மற்றவங்களை பெருசா மதிக்கிறது இல்லை அதனால அந்த ஊர்ல நிறைய பேர் அவருக்கு பிடிக்காது அப்படிதான் சொல்லணும் அப்ப என்ன பண்றாரு வயசாயிருச்சு பையனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிருச்சு ஒரு நல்ல பொண்ணு பார்க்கறது கிடைக்கலையே நம்ம தோதுக்கா கிடைக்கலையே அப்படின்லாம் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ ஒரு நண்பர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இந்த ஊர்லயே ஒரு அழகான பெண் இருக்கு அது ரொம்ப ஆன்மீகவாதி உங்க பையனும் வந்து ஆன்மீக தொடர்பு உள்ளவனா இருக்கிறான் அந்த பொண்ணை திருமணம் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்போ எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க எல்லாம் விசாரிச்சு பார்த்த உடனே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே சரி பொண்ணு கேட்க போகலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு கேட்கறக்காண்டி அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் கேட்க போகும்போது அவர் சொல்றாரு இல்லைங்க நீங்க பெரிய பணக்காரரு நான் ஏதோ சுமாரான வசதியா இருக்கிறேன் அதனால எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒத்து வராது தயவு செய்து என் பொண்ணு உங்களுக்கு தர்றதாக இல்லை ஏன் சமமா இருக்கக்கூடிய ஆளுக ஆறு அவங்களுக்கு தான் நான் பொண்ணு கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அனுப்பிட்டார் இவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு இவ்வளவு பண்ண வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் இருந்தோம் நம்மளை வந்து அந்த ஆளு மதிக்கவே இல்லையே சமமான ஆள் தான் கொடுப்பேன் நீ பையன் பெரிய பணக்காரன்னு சொல்லி தள்ளிட்டானே நம்மள அப்படின்னு ஒரே முடிவா இருக்கிறான் எப்படி இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அவன் வந்து நம்மளை வந்து பெரிய பணக்காரனோட இறங்கி வரல அவன் இப்போ ரொம்ப நல்ல இடமா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு அந்த பொண்ணை பத்தி விசாரிக்கும் போது அந்த பொண்ணை பத்தி சொல்றாங்க அது ரொம்ப பெரிய ஒரு கலை பண்பாடு உள்ள ஆளு பெரிய ஆன்மீகவாதி ஞானமா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச ஆளு ஏன்னா ஒரு ஞான குரு கிட்ட அது ரெண்டு வருஷம் இருந்து ஞானம் கத்துக்கிட்ட ஆளு ரொம்ப உயர்ந்த பண்பாளர் அப்படி இப்படின்னு புகழ்ந்து பேசுறாங்க அந்த பொண்ணை இப்போ ஒரே முடிவாய் போச்சு இந்த பொண்ணு தான் நம்ம மருமக அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு என்ன பண்றாரு ஆள்லாம் வச்சு நிறைய பேர் ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சு எல்லாம் பண்ணி அவர் பிடிச்சிட்டாரு கண்டிப்பா நீ பொண்ணை கொடுத்தான்னு சொன்ன உடனே சரி அவருக்கு வேண்டிய எல்லாம் சொன்ன பண்ணால ஒத்துக்கிட்டார் பொண்ணை கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ஒத்துக்கிட்ட பண்ணால திருமணத்துக்கு நிச்சயதாரம் பண்றாங்க நிச்சயம் பண்றாங்க நிச்சயம் பண்ணி அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த பண்ணால நேரம் தன்னுடைய குரு கிட்ட போகுது அந்த பொண்ணு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கேட்குது குருஜி எனக்கு இந்த வீட்டில் எனக்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்த்துருக்கிறாங்க எனக்கு திருமணம் பண்ண போறாங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொன்ன உடனே அவர் ஆசீர்வாதம் பண்றாரு நல்லா இருமா சிறப்பா இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நீ புகுந்து போற இடம் நீ போற இடம் பழைய சோறு சாப்பிட்ற இடம் அதனால நீ வந்து நெருப்பை வெளியிருந்து உள்ள கொண்டு போகாத உள்ள இருக்க நெருப்பை வெளியே கொண்டு வராத அப்படின்னு ஒரு பரிபாசியா வாழ்த்துறாரு சொல்றாரு அட்வைஸ் பண்றாரு அந்த பொண்ணு உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணிச்சு அது என்ன அர்த்தத்துல அவர் சொல்றாருங்கிறது புரிஞ்சுக்கிருச்சு சரிங்க சாமி அப்படின்ட்டு வந்துடுச்ச
ஒரு நாளில் சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்த உடனே ஒருத்தர் வந்து பிச்சை கேட்குறாரு வாசல் இருந்துகிட்டு அம்மா சாப்பாடு இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு இவர் இந்த அம்மா இந்த பொண்ணை வந்து எட்டி பார்க்குது பார்த்தா இவருக்கு என்ன அந்த மாமனாருக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்க அவளுக்கு சாப்பாடு உடனே பிடிக்காது அவன் உழைச்சி சாப்பிட முடியாது நீ என்ன சாப்பாடு விடுறேன்னு கேட்பாரு இது எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி கேட்பாரு நீ போட்டுறாத சாப்பாடுன்னு இது பயந்துட்டு என்ன செய்யுது வந்திருக்க ஒரு யாருன்னு எட்டி பார்க்குது அங்கே பார்த்தா அது கண்ணுக்கு தெரிகிறது ஒரு பெரிய பிச்சைக்கார மாதிரி தெரியல ஞானி மாதிரி தெரியுது உடனே என்ன சொல்லுது இங்கே இருந்துக்கிட்டே சொல்லுது சுவாமி இது பழைய சோறு சாப்பிட்ற இடம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுது இந்த செய்தியை மாமனார் கேட்குறாரு என்ன நம்மளை பழைய சோறு சாப்பிட்ற இடம் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுதே இந்த பொண்ணு தப்பா சொல்லுதே நம்மளை பற்றி அவன் என்ன என்னப்பா வந்திருக்கிறான் பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு இவர் வந்து மரியாதையை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்காரு உடனே சாப்பிட்ற விட்டு எந்திரிச்சார் எப்படி நீ வந்து என்னை பழைய சோறு சாப்பிட்றாருன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து நெய் பொங்கல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் வடை சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிற என்ன காரணம் எப்படியே சொன்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கேட்குற கேள்விக்கு அது பதில் சொல்ல மாட்டேங்குது பேசாமல் அமைதியாக இருக்கு உடனே என்ன வட்டாரம் உங்கள் அப்பா கூட வர சொல்கிறார் அப்பா வர சொல்கிறார் எல்லாரும் வர சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு இப்படி பேசிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் கேவலமாக பேசிடுச்சு பழைய சோறு சாப்பிட்ற வீடுன்னு சொல்லிடுச்சு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏன் சொல்ல மாட்டேங்குது நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு பத்து பேரை வச்சு பஞ்சாயத்து வச்சுட்டாரு அது அமைதியாக இருக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு பொண்ணு அப்பா வந்துட்டார் ஏமா அப்படி சொன்ன எதுக்குமா அப்படி சொன்னான்னு கேட்குறாரு அப்புறம் அவன் பார்த்துச்சு எல்லாரும் கூட்டம் சேர்ந்துட்டாங்க எல்லாரும் ஒட்டுமையாக இருந்து கேட்குறாங்க சொல்லுமா சொல்லுமான்னு அப்போ தான் அழகாக பேசுது ஐயா நான் வந்து ஒரு குரு கிட்ட சிசியாக இருக்கிறேன் என் குருநாத்தை போய் நான் ஆசிர்வாதம் போனேன் நீ போகிற வீடு பழைய சோறு சாப்பிட்ற இடம் அதனால் நீ நெருப்பை வெளியே கொண்டு போகாத வெளியூருக்கு நெருப்பை உள்ளே கொண்டு போகாதன்னு பரிபாச்சியாக சொன்னார் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் எங்கள் மாமனார் இந்த பறவையில் எந்த நல்லதும் செய்யலை எந்த தர்மமும் செய்யலை எந்த அன்னதானமும் செய்யலை எந்த தானமும் செய்யலை அதனால் இவருக்கு இந்த செல்வம் வந்தது காரணம் போன பிறகு செஞ்ச புண்ணியம் அதான் பழைய புண்ணியம் போன பிறகுனா பழைய புண்ணியம் அதுதான் பழைய சோறுன்னு செஞ்சு என்னுடைய குருநாதர் சொன்னார் அந்த பழைய புண்ணியத்தினால அவருக்கு எல்லா செல்வம் சேருது ஆனால் இந்த பிறகு உள்ள புண்ணியம் சேர்க்கலை அதனால் இனிமேல் வரக்கூடிய இது பிரச்சனை ஆயிரும் அதனால தான் பழைய சோறுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிறகு உள்ள புண்ணியம் செய்யலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிறவியில் புண்ணியம் செஞ்சால் அவருக்கு நல்லது இல்லைன்னா கெட்டது இதை நான் எப்படி சொல்ல முடியாது அவர் சொன்ன பரிபாசையை நானும் வந்திருந்து ஒரு ஞானியாக வந்திருந்தார் இது பழைய சோறு சாப்பிட்ற இடம் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க இவனும் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் பரிபாசியாக சொன்னேன் அதனால அவர் கோச்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னோடனே அப்போ தான் அவருக்கு வந்து மனசில் படுது ஆகா ஒரு குரு சொன்ன மாதிரியும் இந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரியும் நம்ம போனவர்கள் செஞ்ச புண்ணியத்தினால தான் அந்த பிறகுகள் எல்லா வயசமும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த பிறகு நம்ம புண்ணியம் செய்யலை அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி தானம் தர்மம் அன்னதானம் எதுவுமே செய்யலை அதனால் சொன்னது கரெக்டு தான் அப்படின்னு உணர்றாரு உணர்ந்து நோன்றா கையெடுத்து கும்புறாரு மருமகளையும் மன்னிச்சுங்க நான் உன்னையே வந்து நான் குருவாக நினைக்கிற அளவுக்கு நான் வந்துட்டேன் இனிமேல் நான் வந்து ஒன்று சொல்கிறத கேட்டு செயல்படுறேன் எனக்கும் இந்த ஆன்மீக ஆர்வம் வந்துருச்சு அப்படி சொல்லி பாராட்டுறாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதை விடாத பின்பற்றணும் கெட்டதுன்னு உணர முடிஞ்சுன்னா அது உடனே விட்டுறணும் இதை நல்லதை பெருக்குவதும் கெட்டதை கழிப்பதும் தான் வாழ்க்கையில் கணக்கு கணக்கு பாருங்கள் கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் கழித்தல் நல்லது கூடி வருகின்ற பொழுது அதை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் கெட்டது வருகின்ற பொழுது அதை வகுத்து கழிக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை கணக்கு இப்படிலாம் நம்ம கணக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பிணக்குன்னு ஒன்று வராது இதை தான் எல்லாரும் உணர வேண்டும் இந்த பொங்கல் நன்னாடில் நீங்கள் எல்லோரும் சிறப்பாக வாழ்ந்து உயர்ந்து நன்மக்களாக வாழ்ந்து குழந்தைகளை நல்லா வளர்ச்சி அடைய வச்சு வளர்த்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி உயர வச்சு இந்த பொங்கல் நன்னாளிலிருந்து சிறப்பாக வர வேண்டும் என்று எல்லோரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன்
இனி குருஜியின் அடுத்த அருளரை தொடர்கிறது